പ്രൈസ് ലോഡ് നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര നല്ല ദൈവമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ എത്ര നല്ല രക്ഷകനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര വലിയ ദൈവമാണ് അവൻ്റെ കൃപയിൽ ചേർന്ന് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന് നമുക്കിരിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരത്തിനായ സ്തോത്രം നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരം എത്ര മനോഹരമാണ് ഒരു നിമിഷമോടെ കർത്താവിന് ഒരു നിമിഷമോടെ മഹത്വം കൊടുക്കാം ഹലല്ലോയ്യാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മറ്റൊരു ഭാഗം നിങ്ങളെ കാണിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബൈബിളിൻ്റെ അകത്തെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയത്തെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ വൈകിയ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം എപ്പോഴാ ലേഖനം നിങ്ങൾ തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ മതി വാക്യ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഈ വചനം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധമായും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തിരം നമ്മോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ഇപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവം എന്തുവാണ് ഈ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഈ ദൈവം എന്തുവാ ഈ യുഗങ്ങൾ യുഗങ്ങളായി മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അമ്മേൻ സ്തോത്രം ഈ ദൈവത്തിന് എന്തോ ഈ പറയാനുള്ള പിതാക്കന്മാരോട് കുറേച്ച കുറേച്ച എന്താ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഈ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് അത് ഭാഗം ഭാഗമാണ് വിവിധമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകാനൊന്നും പെട്ടെന്ന് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു എന്നാൽ പുത്രൻ മുഖാന്തിരം നമ്മോടത് അറിഞ്ഞു ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല ഭാഗമായിട്ടുമല്ല വിവിധമായിട്ടുമല്ല പുത്രൻ മുഖാന്തിരം സ്പഷ്ടമായിട്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് നമ്മോട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക പുത്രൻ മുഖാന്തിരം തിരിയുക അപ്പൊ ദൈവം എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാനുള്ള ഏക വഴി എന്തോ പുത്രൻ നോക്കിയാൽ മതി പുത്രനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്തുവായി പുത്രൻ പറഞ്ഞ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് നിമിഷമേ നിങ്ങളുമായി ചിലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അമേൻ അമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഒത്തിരി വിടുതൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും വളരെ ചുരുക്ക സമയമുള്ളൂ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ഏകാഗ്രതയോടെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് അല്പം കൂടെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഏക വഴി പുത്രൻ നോക്കിയാൽ എന്ത് ഈ പുത്രൻ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം ജീവിച്ച യേശു ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ മൂന്നര വർഷം അവൻ പ്രസംഗിച്ചു നസറിനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മൂന്നര വർഷം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ രണ്ടു പ്രസംഗ വിഷയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോറി ഓക്കെ രണ്ട് വിഷയം ഒന്ന് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് മറ്റൊന്ന് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഇത് രണ്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനാണ് മാനസാന്തരം സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇപ്പോൾ യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ദൈവരാജ്യം മറ്റൊന്ന് നിത്യജീവൻ എല്ലാവരും വാഗിൽ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവരാജ്യം നിത്യജീവൻ ഇപ്പോൾ യേശു മൂന്നര വർഷം പ്രസംഗിച്ച വിഷയമാണ് ദൈവരാജ്യവും ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് പ്രസംഗം കൊണ്ടാലും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല യേശു രണ്ട് പ്രസംഗം കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ വേണ്ടതല്ലല്ലോ യേശു അപ്പോസിനായിരിക്കുന്ന പത്രോസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന പുള്ളിക്കും വലിയ പ്രസംഗമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഐ എം സോറി ആ വാക്കാവർത്തി ക്ഷമിച്ചേക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രസംഗമൊന്നും രണ്ട് രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ
ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് യേശുവിനെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ എത്ര വിഷയമുള്ളൂ ശക്തി പ്രത്യക്ഷത പ്രൈസ് ലോട്ട് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട് കല്ല് വടി വാള് കഴുത ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയം ഞങ്ങളങ്ങ് ഒപ്പിക്കുകയാണ് ദാവിദിൻ്റെ കല്ല് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം ഞങ്ങളങ്ങ് നിൽക്കും മനസ്സിലായില്ല ചെരുപ്പ് അഞ്ച് ദിവസം അങ്ങ് നിൽക്കും മിണ്ണുന്നില്ല ദൈവം നമ്മെ ഓർത്തു അഞ്ച് ദിവസം അത് കൊണ്ടങ്ങ് നിൽക്കും പക്ഷെ യേശു ശ്രദ്ധിക്കാൻ രണ്ട് പ്രസംഗം ഒന്ന് ദൈവരാജ്യം മറ്റൊന്ന് നിത്യജീവൻ ഒന്ന് ആമയും പറഞ്ഞാട്ടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം ഒന്ന് യേശു പ്രസംഗിച്ചത് ദൈവരാജ്യമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രസംഗിയായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച് മത്തയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അവൻ്റെ പർവ്വത പ്രസംഗം എന്ന വിഷയത്തിൽ അതിനകത്തെ വിഷയം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അവൻ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവരാജ്യം എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആ മേൻ അതിനകത്തുള്ള ഉപദേശം എന്താണ് എന്ന് യേശു പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം നമുക്ക് ആദ്യം ദൈവരാജ്യം മാത്രം എടുക്കാം ദൈവരാജ്യം യേശു പഠിപ്പിച്ചത് പ്രസംഗിച്ചത് ദൈവരാജ്യം രണ്ട് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവരാജ്യം ആ മേൻ യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവരാജ്യം അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം ദൈവരാജ്യം യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവരാജ്യം മൂന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഈ വിധം പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സ്വർഗസ്നഹായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗം ദൈവരാജ്യം പഠിപ്പിക്കൽ ദൈവരാജ്യം പ്രാർത്ഥന ദൈവരാജ്യം അവൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രാജ്യം വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്തയാവും രോഗമുള്ള ഞാൻ രാജ്യം വരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ കാര്യം ബലഹീനമായ ഞാൻ രാജ്യം വരാൻ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ കാര്യം അസുഖമുള്ള ഞാൻ സ്തോത്രം ഭാരമുള്ള തടസ്സമുള്ള സമാധാനമുള്ള ഞാൻ രാജ്യം വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ കാര്യം യെസ് നിനക്ക് അസമാധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യം വെളിപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് രോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം അത് ഭക്ഷണമല്ലല്ലോ അത് പാനീയവുമല്ലോ അത് നീതിയല്ലേ അത് സമാധാനമല്ലേ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷമല്ലേ അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ നീതി വെളിപ്പെട്ടു വരും ഓ അമ്മ പറഞ്ഞാട്ടെ അമ്മ ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവിടെ സമാധാനം വെളിപ്പെട്ടു വരും ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവിടെ സന്തോഷം വെളിപ്പെടുവാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് മതിയില്ലേ നമുക്ക് സന്തോഷം മതിയില്ലേ സമാധാനം മതിയില്ലേ നീതി മതിയില്ലേ സ്തോത്രം അത് വെളിപ്പെടുവാൻ ഏക വഴി ദൈവരാജ്യം യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചത് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുവാൻ അയച്ചു അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രസംഗവും ദൈവരാജ്യം അടുത്തത് യേശു അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞതോ മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ 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 സകലവും എന്നൊരു വലിയ ശബ്ദവും ഇതൊക്കെ എന്നൊരു ചെറിയ ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏത് വിശ്വസിക്കണം മുമ്പേ അവരുടെ രാജ്യവും നീതിയും അനുഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഒന്നത് വായിച്ചോ അങ്ങനെ വേണോ ഒന്ന് ബ്രദർ ബാക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മത്തയുടെ സുശേഷം ഏഴാം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുമ്പേ അവരുടെ രാജ്യവും നീതി മനുഷ്യപ്പീൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും കിട്ടും എന്നോട് പണങ്ങല്ല വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനോട് സകലവും അല്ല പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും കിട്ടിയ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും നിങ്ങൾ വിടുന്നില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തത് എന്തുണ്ട് പണം വേണ്ടാത്ത ആരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ വകയ്ക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ട പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സകലവും തരാമെന്ന് ദൈവം ചെയ്തിട്ടില്ല ധൈര്യത്തോട് പറഞ്ഞ് രാശ്വാസ കാലത്തൊന്നും പ്രസംഗിക്കത്തില്ല ഇല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇതൊക്കെയും തരും 
മുമ്പേ അവരുടെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയും തരും ഏതൊക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവിടെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് മായയായ വാക്തത്വങ്ങൾ തരുന്നവനല്ല സ്തോത്രം ഏറ്റവും വലിയ വീട് തരാം അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് നീ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വീട് നിങ്ങളുടെ അല്ലേ എന്തായാലും ചിമ്മിണ്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ല കാറ് തരാം ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കാറ് നിങ്ങളുടേതല്ല ആണോ നിങ്ങൾ വിണ്ടുന്നില്ല എന്നോട് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ തല കുനിയാൻ പറ പറ നിന്റെ മക്കൾ അപ്പ ഇറക്കാൻ അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ ഇതുവരെ തല കുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യേശുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ കല തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഇപ്പോൾ മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ടുമുമ്പിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയെന്ന് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് ഏറ്റവും രസം ഇതൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാതിയാണോ ദൈവവൈതലാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സ്തോത്രം മേൻ ഈ നമ്മുടെ സാമച്ചം പാസ്റ്ററെ വിളിച്ച് ദൂത് കേൾക്കുന്നു വേണ്ട ധർമ്മ കണ്ട പാസ്റ്റർ വിളിച്ച് ദൂതൊന്നും കേൾക്കണ്ട കേൾക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിരിക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജാതിയാണോ ദൈവവൈതലാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വിസ എടുത്ത് ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് ഹലോ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനകത്ത് ബിസിനസിന്റെ കാര്യവും അതിനകത്ത് പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യവും അതിനകത്ത് നന്മയുടെ കാര്യവും മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾ റവറന്റ് ജാതിയാണ് ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ വന്നതല്ലോ ഇപ്പൊ ജാതിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ തിന്നണം കുടിക്കണം ഉടുക്കണം ഈ ജാതിയുടെ ആകുലം മറ്റു ജനത്തിന്റെ ആദായമാ കേട്ടില്ല നമ്മുടെ ദേശത്ത് എത്ര തുണിക്കടയുണ്ട് നമ്മുടെ ദേശത്ത് എത്ര ഹോട്ടലുണ്ട് നമ്മുടെ ദേശം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കുടിക്കാൻ പെപ്സി വേണവർക്ക് പെപ്സി കൊക്കക്കോള വേണ്ടവർക്ക് കൊക്കക്കോള അത് വേണ്ടത്ര ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് അത് വേണ്ടത്ര കാപ്പി അത് വേണ്ടത്ര സോഡ നാരങ്ങ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഈ എന്ത് കുടിക്കണം ഒറ്റ ചിന്തയുള്ള മാർക്ക് വേണ്ടതല്ല എന്ത് ഉടുക്കണം ഒറ്റ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് ജാതിയുടെ ആകുലം ലോകത്തിന്റെ ആദായമാണ് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ പ്രൈസ് ഗാഡ് ഹലോ ഈ ജാതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് കിട്ടിയാലും തീയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് കിട്ടി നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകാമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തീയത്തില്ല തൃപ്തി വരുത്തത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ തീരാധാരം എഴുതി തന്നാലും പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളൊരു തൂമ്പ എടുത്തോണ്ട് പോകും എവിടെ പോകണം ചോദിച്ചാൽ പറയും ഒരു തൂണ് കുത്തിയുടെ സ്ഥലമില്ല പാകിസ്ഥാൻ അതിന് മാന്തിയിരിക്കും കഥയില്ല ചില സഹോദരന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒത്തിരി സാരി അവർക്ക് കാണും ഏത് സാരി ഉടുക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഏണി വെച്ച് കയറണം അത്രയും സാരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി ഒരു നല്ല സാരി ഉടുത്ത് വന്നാൽ ചോദിക്കും എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എത്ര കിട്ടിയാലും പറയുന്നില്ല ഈ ജഡത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കരുതേ പോക്കറ്റ് കാലിയാവും നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല സ്തോത്രം വണ്ടിയില്ലാത്ത പറയാം കർത്താവെ കർത്താവെ നടന്ന് മടത്ത് ഒരു സൈക്കിൾ തരാവോ ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ തരുമ്പം തരും സൈക്കിൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദൈവം ചവിട്ടി മടുത്ത് ഒരു സ്കൂട്ടർ തരാവോ സ്കൂട്ടർ തരും സ്കൂട്ടർ തരുമ്പോൾ പറയാം കർത്താവ് വേലി കൊണ്ട് മടുത്ത് കർത്താവ് ഒരു കാർ തരാവോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാർ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പറയും എൻ്റെ ഭാര്യ കുറഞ്ഞ് തരാവോ മക്കൾ കുറഞ്ഞ് തരാവോ അങ്ങനെ പോവും അത് നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്ത് വരത്തില്ല അത് പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഒന്നും വേണ്ടെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവൻ ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാവുകൾ തുറന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മോട് പറയുക നമ്മൾ ജാതിയല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ തിന്നാനുള്ളതും
രാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നവന് തിന്നാൻ കൊടുക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിയമമാ സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന യേശുവിന്റെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പ്രസംഗം വരുവാണോ ഓക്കെ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ദൈവരാജ്യം അടുത്തത് യേശുവിന്റെ ഉപമ പറ പറ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകരുതേ യേശുവിൻ്റെ ഉപമ ദൈവരാജ്യം നിധി ഒളിച്ചു വെച്ച വയൽ ദൈവരാജ്യം പുളിച്ച മാവിന് സദൃശ്യം ദൈവരാജ്യം കടുകുമണിക്ക് സദൃശ്യം ദൈവരാജ്യം മണവാളൻ എതിരിൽക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം സ്തോത്രം കണക്ക് തീർക്കുന്ന യജമാനന് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഉപമ മുഴുവൻ എന്താ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം അടുത്തത് യേശു ഒരുവനെ കണ്ടാൽ അവനോട് ആദ്യം പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ കിടക്കത്തില്ല യേശുവിന്റെ ഇടപെടൽ എന്ത് രസമല്ല നമ്മളെ കണ്ട ചോദിക്കും ബ്രദറായ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ യേശു പറയാ നീ വീണ്ടും ജനിച്ചോ അപ്പൊ വീണ്ടും ജനനം എന്തിനാ വീണ്ടും ജനനം എന്തിനാ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ തീവ്രാജ്യത്തിൽ കിടക്കാൻ അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രസംഗവും ഉപദേശവും പഠിപ്പിക്കലും സകലം എന്താണ് പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവരാജ്യമാണ് ഒന്ന് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം വലുതാണോ ഈ കാര്യം വലുതാണോ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഇതിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ കത്തും പിന്നെ ആദ്യം തൊട്ടേ പിന്നെ നിങ്ങൾ സി ഡി വാങ്ങിച്ച് കേൾക്കണമെന്ന് നോക്കരുത് ആദ്യം തൊട്ടേ എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാകും രണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രസംഗം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗമാണ് നിത്യജീവൻ ഒരിക്കൽ ശബരിക്കാർ സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവിടെ എന്തു പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനത്തെയും നിന്നോട് കുടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നവനെയും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവ നിനക്ക് ജീവന്റെ വെള്ളം തരികയും അത് നിന്റെ അകത്ത് നിത്യജീവന്റെ ഉറവയായി പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒന്നാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പൊ ശമരിക്കാർ സ്ത്രീയോട് യേശു പറഞ്ഞ എന്താണ് നിത്യജീവൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൾ വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചു പോയോ ഇല്ല സ്തോത്രം അവൾ പിന്മാറിപ്പോയോ ഇല്ല അവൾ കൃപയെന്ന് പോയോ ഇല്ല അവൾ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ പോയോ ഇല്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്തു നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അവൾ കുടം കുളത്തിനരികിൽ വെച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടു ശമരിയ പട്ടണത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉണർവ് ഒരു ക്യാൻസർ മാറിയ ഉണർവല്ല ശമരിയ പട്ടണത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉണർവ് ഒരു ട്യൂമർ മാറിയ ഉണർവല്ല ശമരിയ പട്ടണത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉണർവ് ഒരുവൾ നിത്യജീവനെ കണ്ടു ഒന്ന് ചേർത്ത് സ്തുതിക്കാമോ ഓ ഹാലലൂയ നാം നാം കണ്ട നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടും സ്തോത്രം പറ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബ്രദറെ നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ സത്യം സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അമ്മേൻ അടുത്തത് മരിക്കാൻ ആർക്കാ ഗോതി മരിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഗോതിയുണ്ടോ പണ്ട് ഒരു അമ്മച്ചിക്ക് അഞ്ച് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ട ചരിത്രമായിരിക്കാം അഞ്ച് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് മക്കളും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മക്കളിൽ നാല് അമ്മൻ എല്ലാവരും മരിച്ചു നാല് മക്കളും മരിച്ചു പോയി ഈ നാലാമത്തെ മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചി ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അന്നപ്പം എല്ലാവരും ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയല്ലോ ഉടനെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ വാക്ക് മക്കളെ അമ്മൻ എനിക്ക് അഞ്ച് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു നാല് പേരും മരിച്ചു ഇനി ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഓർത്ത് കരഞ്ഞത് ഈ മോനിവിടെ മരിച്ച പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ കിടക്കും കഥയില്ല അപ്പൊ അമ്മച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം അതും മരിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നാട്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മരിക്കാൻ ആർക്കും ഇല്ല യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം എന്താണ് എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മരിച്ചാൽ ജീവിക്കുമെന്നാണ് അത് കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ മരണമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം സ്വതന്ത്ര പറ അത് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ ആ കൈകൾ ഒന്ന് അടിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ശമര സ്ത്രീയോട് യേശു പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് നിതജീവൻ രണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അടുത്തൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കേട്ടാട്ടെ സ്തോത്രം ഒരിക്കലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ യേശുവിന് അടുക്കിൽ വന്നു അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു നല്ല ചോദ്യം നമ്മൾ ആരും ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത് കടം മാറാൻ എ
ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറ ഐ ആം സോറി ഞാൻ അതല്ലേ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും നിത്യജീവന് വേണ്ടി വരുന്നേ യേശുവിന് അടുക്കൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് എന്ത് വേണം പറഞ്ഞാട്ടെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് വേണം യേശു പറഞ്ഞൊരു മറുപടി അതിനെക്കാട്ടി രസം നീ ന്യായ പ്രമാണം മുഴുവൻ പ്രമാണിക്കുക ഉടനെ അവ പറഞ്ഞ മറുപടി അതിനെക്കാട്ടി രസം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അത് പ്രമാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ അത് പ്രമാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ അപ്പൊ യേശു അടുത്ത മറുപടി അന്ന് നിനക്ക് ഒരു കുറപ്പുണ്ട് നിനക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ആ പറഞ്ഞു ദരിദ്രന്മാർ കൊടുപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കണം ആ വാക്യത്തെ മാത്രം വര കാണത്തില്ല ആരുടെയും കേട്ടില്ല ബൈബിളിനകത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രതിഭാസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നോക്കണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വാക്യത്തിന് ഒന്നും വര കാണത്തില്ല ഒരു സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ് എന്നാൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ വാക്യം എന്ന് പറയാൻ കാണും എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും തന്റെ ധനത്തിന്റെ മഹത്വത്തോടെ പൂർണ്ണമായി തീർത്തല അവിടെ നോക്കിയാൽ പച്ച മഞ്ഞ ചുമപ്പ് വെളുപ്പ് അതിന് മേളിൽ ഒരു വര കടക്കാം അത് ഒരു സ്വാഭാവിക കാര്യം അതുപോലെ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് നമ്മളോട് ദൈവം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിക്കാത്തതിനാ സ്തോത്രം ചോദിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് അറിയാം ഹലലൂയ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പണമൊക്കെ പോവോ ഇല്ല അത് പേടിക്കരുത് ആരെല്ലാം പുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞെട്ടൊന്നും ചെയ്തേക്കരുത് ഈ പാസ്റ്റർ കട്ട കടമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് യേശു അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ പണം എല്ലാം എടുക്കുവോ പണം പാപമാണോ അല്ല ദ്രവ്യം പാപമല്ല ദിവ്യാഗ്രഹമാണ് പാപം പണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആർത്തിയാണ് പാപം പണം പാപമല്ല പ്രിയരെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഒന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഹലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ പണം മൊത്തം പോകുവോ ഇല്ല പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സക്കാ ചെയ്തൊരു ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി കർത്താവ് ഞാൻ പിടിച്ചു പറിച്ചതും ഞാൻ പിടിച്ചു പറിച്ചതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തോളാം നാല് മടങ്ങായിട്ട് കൊടുത്തോളാം ഞാൻ ജോലിക്ക് ആളെ നിർത്തിയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാതിരുന്നതും ഏ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തോളാം കൊടുത്തോളാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ അകത്തൊരു അന്യൻ്റെ മുതൽ കിടക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം നമ്മെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാ ഒരു തുരുത്തി എണ്ണയുള്ളു അതും മാധ്യ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിന്നെ നടത്താൻ ദൈവം വിശ്വസനൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ചൂണ്ടയുള്ളെങ്കിൽ മാധ്യമത്രോസയെ അത് വെച്ച് സ്തോത്രം നീ ഇടുമ്പോൾ ചതുർദ്രമ പണത്തെ തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസൻ ഈ ദേശത്ത് വന്നിട്ട് വലിയൊരു ജോലി നിനക്കില്ലെങ്കിലും വലിയൊരു ബിസിനസ് നിനക്കില്ലെങ്കിലും പ്രൈസുള്ള സാരമില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്ന അത് വെച്ച് തന്നെ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ആ കൈകളൊന്ന് അടിച്ചു ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഹലലൂയ ഹലലൂയ ശ്രദ്ധിക്ക പ്രിയരെ ഈ വചനത്തിലേക്ക് നാം വീണ്ടും വരുന്നു യേശു പറഞ്ഞ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റം ചെയ്യുക ഇത് കേട്ട പാടെ നിത്യജീവനും വേണ്ടവന് ഒന്നും വേണ്ട ആ വന്നു വഴിയെ ഒറ്റ പോക ഞാനിത് വായിച്ച് ഒത്തിരി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പേടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോകാൻ കാരണം ഇവന് മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നിവൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടിവൻ പ്രമാണി മൂന്നിവൻ ധനവാൻ ഇവന് നിത്യജീവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കാനല്ല മറിച്ച് ഇവന്റെ പ്രമാണിത്വവും ചെറുപ്പവും ധനവും നിലനിർത്താനാണ് അതാ വിഷയം നമ്മൾ ഒരു വിഷയം ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നല്ല നോക്കുന്നത് മറിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു എന്ന് ദൈവം നോക്കുന്നു സ്വതം പറഞ്ഞാട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം നാം എന്ത് പറയുന്നു എന്നല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് സതിക്കു പ്രിയരെ നാം എന്തിനു വേണ്ടി ഉദ്ദേശങ്ങളെ ദൈവം നോക്കുന്നു സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ഇവന് നിത്യജീവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കാൻ അല്ല മറിച്ച് ഇവൻ്റെ ചെറുപ്പം നിലനിർത്താനാണ് ഇവൻ വളരെ ദുഃഖിതനായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കയറുന്നത് ഒട്ടകം സൂചിക്കുള്ള കിടക്കുന്ന പോലെ 
പാടാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ തുറന്നു നോക്കിയോ ആ വാക്യം തന്നെ വരെ കാണത്തില്ല ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒട്ടകം സൂചിക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ അപ്പം നമ്മളതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയും ജോർഷലേമിൽ ഈ ഒരു ഒരു ഒട്ടകത്തിന് മാത്രം കുനിഞ്ഞ് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ സൂചി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ വന്നോണ്ട് മറന്നു പോയിക്കാണും നൂല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സൂചിക്കകത്തോട്ട് നൂല് എത്ര പാടുപെട്ട കയറി പോകുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തോട്ടൊരു ഒട്ടകം കയറി പോവോ അത്ര ഉള്ള എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളതിനെ ഹീബ്രു ഗ്രീക്കൊക്കെ എടുത്ത് തെളിയിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റിക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ അത്ര ഉള്ളത് എൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ആമ്യം പറഞ്ഞേ ഫ്രൈസ് ഗാഡ് ഫ്രൈസ് ഗാഡ് ഫ്രൈസ് ലോട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ധനവാൻ അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കത്തില്ല അവൻ്റെ വിഷയം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ധനത്തിൽ ആശ്രയിക്കും നമുക്ക് ഇട്ടുമൂടുവാൻ ധനമുണ്ടെങ്കിലും ആ ധനത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത് ഹോവിൽ ആശ്രയിക്കണം ഹലോ ലൂയ ഒന്നാമേ പറയാമോ ഇട്ടുമൂടുവാൻ ധനമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം ദൈവത്തിന് ആശ്രയം ധനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് പാപം പ്രൈസ് ഗാഡ് ഞാൻ മേം പറഞ്ഞാട്ട ഒരുമിച്ച് ഇത് യേശു പറഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് രസം പത്രോസ് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ശകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചതാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏ ഞങ്ങൾ ശകലവും വിട്ട ഈ പത്രോസിൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ട നമ്മൾ ഓർക്കും ആയിരം വല ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ് കപ്പലുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് വന്നെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തൊരു പടവുകൊണ്ട് ഒരു വലയുണ്ട് അടവൻ പറയ ശകലവും ഈ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രദറെ ഞാൻ ഏത് കുടുംബത്തിലാണെന്ന് അറിയാവോ എന്നെ അവിടെ എന്താ അഞ്ച് കൈയുണ്ടോ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിധം വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും പിന്നെ യേശു വിളിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങി വന്നതാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാന്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സുവിശേഷം എന്നതാണ് അല്ലേ ആണോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചേട്ടാന്നും ചേച്ചിയെന്നും മച്ചാന്നും തമിഴാണ് അണ്ണാന്നും തമ്പി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച നമ്മളെ ബ്രദറെന്നും അങ്കിളെന്നും അച്ചായാന്നും ആൻറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചത് ഈ സുവിശേഷ സുവിശേഷം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നും അണ്ണനും തമ്പിയായി മനസ്സിലായില്ല അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സകല മാന്യതയും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞാട്ടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞങ്ങൾ ശകലം വിട്ടു നിന്നെ നിർഗമിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ യേശു അവർക്ക് നൽകിയ മറുപടി ഇത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഏത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം ഒരുവനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കയറ്റുന്നത് ഒരുവനെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കയറ്റുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കൂ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പാട് ദൈവം ഒരുവൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്താൽ കേട്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ദൈവം ഒരുവൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്താൽ ദൈവരാജ്യം നിധിയൊളിച്ച് വെച്ച വയലാണ് കേട്ടില്ല ദൈവരാജ്യത്തെ ഒരുവൻ കണ്ടാൽ പിന്നെ അവനത് പിടിച്ചേ പോവും നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ആണോ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്മാറുവോ കാരണം എന്താ ഇത് നിധിയല്ലേ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു യേശു വിടാൻ പറഞ്ഞാൽ വിടുവോ ഇത് നിധിയല്ലേ ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പറ ലോകം മുഴുവൻ തീറാധാരം എഴുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യേശു വിടത്തില്ല കാരണം എന്താ യേശു നിധിയാണ് ദൈവരാജ്യം നിധിയാണ് നിത്യത നിധിയാണ് കൈകളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി അവനെ സ്തുതിക്കുക ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വചനോട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഇത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം എന്ന ദൈവത്താൽ സാധ്യം അപ്പം 
നമ്മുടെ അകത്തൊരു നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടതയ്ക്കും ഞാൻ അടുത്തൊരു ഭാത്തരികൾ വരുന്നു ഒരു ക്ലേശ് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുക അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒച്ച കണ്ണുതുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പത്തിരുപതിനായിരം പേരുണ്ട് കണ്ടുടനെ യേശു പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്ന് ആ ആ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇന്നലെ ഞാൻ അപ്പം എടുത്തോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ തേടിയത് ആ അഞ്ചപ്പം എടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ തിന്നു വരുന്ന നിങ്ങൾ വന്നതിനോ ഇല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് അപ്പം തിരുതുകൊണ്ട് ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞ അടുത്ത മറുപടി കേൾക്കണം ഞെട്ടിപ്പോന്ന് വാക്കാം ഇന്നലെ തന്നെ അപ്പം തിരുന്നതിനൊക്കെ ചാകും പ്രസംഗം കേട്ട് എന്ത് രസ ഇന്നലെ തിരുന്ന അപ്പം തിരുന്നതിനൊക്കെ അന്നേരപ്പിടെ പിന്നെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോയാൽ മതി ഉടനെ യേശു പറയാണ് ഇതിനെ കേട്ടും വലിയ അപ്പം മോശം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഏ മഞ്ഞ അത് തിന്നവനും ചത്തുന്നു അഥവാ ഏറ്റവും പുറകെ ഇരുന്ന മറിയ പറഞ്ഞു ചാക്കോച്ച ഒരു ഉണർവ് ഇന്നില്ല നമുക്കങ്ങ് പോവാം കേട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന തോമ ചമ്പരിച്ചു പറഞ്ഞു ശോശാമേ നീ എന്ത് കേൾക്കുക ഇവിടെ അത്താഴം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അത്താഴം പോലും ഇടാതെ വന്നേ അവരും അങ്ങ് പോയി യേശു പറഞ്ഞു ഇന്നലെ തന്നെ അപ്പം തന്നെ അവൻ ചാകും മോശമെടുത്ത മന്നെ അവർ തിന്നവനും ചത്തു പക്ഷെ ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പാണ് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും ഞാൻ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ ജീവൻ തരുവാൻ വന്ന നല്ല ഇട്ടയൻ യേശു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒറ്റ പ്രസംഗം നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കണ്ണു തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നാണ് എങ്ങനെയാണേലും പത്തിരുപതിനായിരം പേർ ഇരുന്ന മീറ്റിംഗ് യോഗ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരുത്ത മൂത് പിശാചും കേട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് എന്നോട് പണങ്ങല്ലേ യേശുവിന് മാത്രം ഇതൊക്കെ പറ്റും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തെ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വലിയ കൂട്ടമാകും വലിയ കൂട്ടത്തെ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെറിയ കൂട്ടമാകും അപ്പോൾ എടുത്ത ഒരാൾ കൂടും വാ തുറന്ന ഒരാൾ പോകും കേട്ടില്ല അപ്പോൾ എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും വാ തുറന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യേശു നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റിക്കറെ കൂട്ടിച്ചങ്ങ് നിർത്തിയേക്കുക വാ തുറന്നാൽ പറയും അന്യൻ്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കരുത് പലരും വിശ്വാസത്താൽ പാമ്പ് പിടിച്ച് അച്ചാൻ്റെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലേക്ക് അമ്പ് വിശ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടില്ല ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാ ശരിക്കും വെളിവ് വന്നേ നമ്മളങ്ങ് ഈ വല്ലവ പറമ്പിൽ ചെന്ന് അമ്പ് വിശ കുഴിച്ചിട്ട സമയത്ത് ആ പറമ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനൊക്കെ വന്നാലുള്ള ഗതി ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ശുണ്ടില്ല നല്ലൊരു കാർ കണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് ഞാൻ അവകാശം വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൾഫിൽ വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് വേലു കൊണ്ട് വാങ്ങിയ അച്ഛാൻ അനകത്തിരുന്നത് കണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടില്ല 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 നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടില്ല ഓദ്രം അത് വിശ്വാസമൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാലല്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമായിട്ട് വിശ്വാസമായിട്ടൊക്കെ വെക്കാം കേട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ പറയും ചെയ്തോ മക്കളെ അല്പം കൂടെ ഉറപ്പോടെ ചെയ്യാൻ പറയുമോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും അന്യൻ്റെ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര മന്ത്രവാദമാണ് മന്ത്രവാദി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരു അൻപത് ദിവസം കുഴിച്ചിടും മുട്ട പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അമ്പത് ദിവസം അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീര്യം നമ്മുടെ തന്നെയാണ് കേട്ടില്ല ഞാൻ എവിടെയോ പ്രസംഗിച്ച പറഞ്ഞു ആ അൻപത് പൈസ എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അമ്പത് പൈസ ലിറ്റർ ഒരു മുട്ടായി തന്നെയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അത് ദൈവം തരും കൈകളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത് ഈ പാസ്റ്റ് ഗൾഫിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമോ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കത്തുള്ളൂ എനിക്കിങ്ങനെ അറിയൂ സ്വോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ യേശു വചനം പ്രസംഗിച്ചു നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ജനമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ യേശു പതിയെ പത്ത് വർഷം ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയാൽ പ്രസ്ഥ
ഏഷ്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഏഷ്യ പറഞ്ഞു തേണ്ട ഇത് വഴി തേണ്ട ഇതും വഴി ഇതും വഴി ഇതും വഴി ഇത് പോകാൻ മനസ്സുള്ളവർ പോകും ഇപ്പോൾ ഒന്നും പോകരുത് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പോകാൻ മനസ്സുള്ള വേർ അതോട്ട് യേശു പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു വാക്ക് ആ പോയവത് ആരാന്നറിയാമോ അത് പിതാവ് നടാത്ത തൈകളാണ് ഒരു വ്യക്തി കൃപയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അവിശ്വാവരവ്യ ഭാസ് വഴക്ക് പറഞ്ഞതോ അവരെ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസി ഞോണ്ടിയതോ ഒന്നും അല്ല ചാണ്ടി ഞോണ്ടിയതല്ല സ്തോത്രം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ദൈവം അവനെ നട്ടതല്ല ഇതിനകത്ത് നിനക്കൊരു ദൂതുണ്ട് അനവധി ഈശാലമൂലലുകൾ അനവധി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അനവധി തിരമാലകൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടും അകത്തും പുറത്തും പീഡനങ്ങൾ വന്നിട്ടും നീ കൃപയിൽ നിന്ന് ഇളകി പോകാതെ കഷ്ടതയുടെ തീച്ചൂളയുടെ നടുവിലും പ്രതികൂലത്തിന്റെ അഗ്നിസ്ഥൂളയിലും നീ ആയിട്ടും നീ കൃപയിൽ നിന്ന് വീട് പോകാതെ അവന് ഇന്ന് രാത്രിയിലും സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് നിന്റെ നട്ടത് നിന്റെ നട്ടത് ഇന്ന് രാത്രി ഇത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നോട് പറയുന്ന ദൂതിതാ നിന്നെ നട്ടത് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ പ്രൈസ് ഗാഡ് ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ എന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ പോകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ അവിടെയാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് പത്രോസ് തന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞത് നീ എന്ത് ചോദിച്ചു പോകാൻ മനസ്സുണ്ടോന്ന് എവിടെ പോകും പത്രോസ് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ പോകും എന്നിട്ട് പത്രോസ് തന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞു നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഉള്ളൂ വീണ്ടുന്നില്ല നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഉള്ളൂ നിന്നെ വിട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആര് തരും ഇവിടെ വീട് തരാൻ എത്ര പേരുണ്ട് എറണാകുളത്തെ കച്ചിലാണെ അമ്മ വീട് തരും പക്ഷെ ജീവൻ തരാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വീട് പദ്ധതിയുണ്ട് വീട് കിട്ടും പക്ഷെ ജീവൻ തരാൻ പറ്റുമോ ലോകത്തിൽ ആർക്കും തരാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ജീവൻ അത് തരാമെന്ന് ഒരുവനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ പത്രോസേ നീ യേശുവിനെ പിൻഗമിക്കുന്ന നിശ്ചേത വികാരം എന്താ ഒരു ശൂന്യമായ പടകമായി നിന്നപ്പോൾ നിന്റെ വല നിറച്ചതിന് നന്ദിയാണോ ഈ നിൽപ്പ് ഹമീൻ ആഴിയുടെ ആഴത്തിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ നിന്റെ കാൽക്കിള്ള വെള്ളത്തെ പാറ പോലെ ഉറപ്പിച്ചതിന്റെ നന്ദിയാണോ ഈ നിൽപ്പ് നിന്റെ മദറിലോക്ക് പനി വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയതിന്റെ നന്ദിയാണോ ഈ നിൽപ്പ് പത്രോസ് പറയും ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ യേശുവിനെ പിൻഗമിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റും കാരണം ഞാൻ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്നെ എത്തിക്കുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ പറ അന്ന് കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് യേശുവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം എന്താണ് നിത്യജീവൻ ദൈവരാജ്യം ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു വേഗത വേഗം ഓടി വരുന്നു യേശു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചപ്പം ശിഷ്യന്മാരുടെ സംശയം എന്താ അതെ പോരും അവിടെ ആരാ വലുത് നിങ്ങൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു അതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ആകർഷണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏലി അവനെ കാകെ കേൾക്കുന്ന തെറ്റല്ല അത് തന്നെ കേൾക്കുന്നതാണ് തെറ്റ് കേട്ടില്ല ഏലി അവനെ കാക്കെ കേട്ട പിന്നെ വിഷയം ഏലി അവൻ്റെ കാക്കയൻ വായിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോകാതിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ അപ്പം കാക്ക റിങ്ങിട്ടു മനസ്സിലായില്ല അത് പോട്ടെ സ്തോത്രം ദാവിദിൻ്റെ അഞ്ച് കല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സംശയം മൊത്തം എന്താണ് എന്റെ പൊന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചു കല്ലിനകത്ത് വലിയ വെളിപ്പാടൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അഞ്ചു കല്ലിനകത്ത് എന്തല്ല വലിയ വെളിപ്പാടുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ തന്റെ ദൈവത്തെ കളിയാക്കുന്ന കണ്ടപ്പം പിന്നെ ദാവിദിന് ഒറ്റ വിഷയമേ ഉള്ളൂ അരിശം വന്നു എങ്ങനെയല്ലേ അവനെ ഒന്ന് വീഴിക്കണം അപ്പം കയ്യിൽ കല്ല് കിട്ടി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അവിടെ മാങ്ങാ കടന്നാലും പുള്ളി എടുക്കും എങ്ങനെയല്ലേ അവനൊന്ന് വീഴിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു അതിനൊരു ആകർഷണമുണ്ട് യേശു ദൈവരാജ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു എപ്പോൾ വരുമത് 
യേശു ദൈവരാജം പ്രസംഗിച്ച ഒരു അമ്മ വന്ന് യേശുവോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഗുറു എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ ഒന്ന് നിൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇടത്തും നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഒന്ന് വല തീർത്താമോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാതാവ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കേണ്ടത് ലക്ഷങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ല തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കേണ്ടത് നിത്യതയിൽ അവരൊന്ന് കാണുവാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്തുതിക്കുക ഞാൻ അവിടുന്ന് വരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യം നിത്യജീവൻ അവിടുന്ന് യേശു വന്നു ഗതസമനം എത്തി സമയം പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേഗം ആ ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ഗതസമനം എത്തി അവൻ കാൽവറിയിലെത്തി കാൽവറിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പുറത്തും രണ്ട് കള്ളന്മാർ ഒരു കള്ളൻ യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കള്ളൻ ആ കള്ളനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഡോ സമശിക്ഷാവിധിയിലായിട്ടും നീ യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുകരങ്ങളും ആണിയടിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇരുകാലുകളും തുളയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ സ്തോത്രം ആ കള്ളൻ യേശുവിനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശുവേ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല യേശുവേ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോ എന്നെയും കൂടെ ഓർക്കണമേ ഇത് കേട്ട ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിന്നോട് പറയുന്നു ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ചോദിക്കും കള്ളന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുവോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കള്ളൻ ഇന്നും കൊണ്ട് ദൈവം കേൾക്കും നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നേ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കള്ളൻ സ്തോത്രം ആ കള്ളൻ പ്രാർത്ഥി എന്താണ് യേശു ക്രൂശിക്കിടക്കുക യേശുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുക നീ രാജ്യത്ത് പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരത്തില്ല ഈ ഈ ഈ കുരിശു കൊണ്ട് നീ തീരത്തില്ല ഈ മരണം കൊണ്ട് തീരത്തില്ല ഈ മരണത്തിന് ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് നീ പ്രസ്താവിച്ച രാജ്യം നീ സ്ഥാപിക്കും ആ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ദൈവരാജ്യം രണ്ടവൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഈ കുരിശു കൊണ്ട് തീരത്തില്ല ഇവിടെ എന്റെ ശരീരമേ മരിക്കൂ മരിക്കാത്ത ഒരാത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവിന് നീ ഒന്ന് ഓർക്കാമോ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോ ഓ പ്രിയരെ മരിക്കാത്തൊരു ആത്മാവുണ്ട് എന്റെ സ്തോത്രം ആ ആത്മാവിനെ നീ ഒന്ന് ഓർക്കാമോ ഇവിടെയോ ഞാൻ കള്ളനായി അടുത്ത ജീവിതത്തിലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം അവൻ അവിടെ ചോദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നിത്യജീവനാ ഇത് ചോദിച്ചോടെ രേശ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉറപ്പ് തരാം ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും കാരണം നീ ചോദിച്ചത് എന്താ രാജ്യവും കള്ളന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കള്ളൻ ഇന്നും ഉണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കും അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ കള്ളം പ്രാർത്ഥിച്ച എത്ര പോലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാർ വേണ്ടുന്നില്ല ഈ കള്ളം പ്രാർത്ഥിച്ച എത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് വാരി ഇങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള റെവലേഷൻ ഒന്നും നമുക്കില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കള്ളന്റെ വെളിപ്പാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാം നിങ്ങൾ വേണ്ടിയില്ല എന്നോട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കള്ളന്റെ വെളിപ്പാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രക്ഷപ്പെടാം അടുത്ത രസം ഈ കള്ളന്റെ വെളിപ്പാട് പോലും നമുക്ക് ഇല്ല നമ്മുടെ കാര്യം പോട്ടെ യേശുവിനെ കൂടെ നടന്നുറക്കില്ലായിരുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞ നിർത്താം യേശു മരിച്ച മൂന്നാം ദിവസം മറിയ യേശുവിൻ്റെ ശവത്തെ പൂശുവാൻ കല്ലറയിൽ സുഗന്ധ വർഗമായി പോയി അല്ലേ നമ്മളത് കാര്യം പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷിക്കാറുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മറിയ കാണിച്ച് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹരത മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ ഈ ക മറി കാണിച്ച് ശരിയാണോ യേശുവിൻ്റെ ശവത്തെ പൂശാൻ എന്തുകൊണ്ട് പോയി അവൾ അന്ന് രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബെഡ് കോഫി കൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ ഈ യേശു ജീവിച്ചെന്നപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പി മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ പണിയാം ജീവിച്ചെന്നപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ യോന മത്സ്യത്തിന് പറ്റിയിരുന്ന പോലെ മനുഷ്യപുത്രം ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് മൂന്നാം ദിവസം പുറത്ത് വരുമെന്നും യേശു ജീവിച്ചു എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ മനുഷ്യപുത്രനെ അധർമ്മികളാൽ അടിക്കപ്പെടുകയും അവരെ കൊല്ലുകയും അവർ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഈ മറി ഇത് കേട്ടെങ്കിൽ ഈ പോക്ക് പോകുവോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ഈ മറിയ യേശുവിനോട് അപ്പവും വീഞ്ഞും തിന്നു നടന്നല്ലാതെ യേശു പറഞ്ഞ എന്തെങ
പത്രോസ് യോഗനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ അവന്മാരി ഇത് വിശ്വസിച്ചോ ഈ പത്രോസ് യോഗനാനെയും യാക്കോവനെയും യേശു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കൊടുത്ത മറുപമനയിലും ഗതസമനയിലും യായുറോസിന്റെ വീട്ടിലും പോയി എന്ത് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ മറുപമനയിൽ വെച്ച് എന്തെന്നറിയത്തില്ല അല്പം ഡയബറ്റീസിന് അസുഖമായിരുന്നു തോന്നുന്നു പുള്ളി ഉറങ്ങിപ്പോയി ഗതസമനയിൽ വെച്ച് മരുപമേ മറുപമനയിലും ഉറങ്ങി ഉറക്കത്ത് ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അതായത് കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ അവിടെ കൊണ്ടുപോയ ഒറ്റ വിഷയമുള്ളൂ ഞാൻ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കൊടുത്തവർ എന്ത് ചെയ്തു മറന്നുപോയി അപ്പൊ മറിയയും യേശു ഉയർപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പത്രോസും യോഗനാനും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അടുത്ത അനക്കട്ട രസം ഇവർ എല്ലാവരും ഓടിച്ചെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ തോമസ് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തോമസ് പറയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പറഞ്ഞോ കേട്ടേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സംഭവിക്കുന്നില്ല മാറിയ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സത്യജ പ്രിയരെ അവർ ആര് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഒരു കള്ളൻ പറയുക ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വന്നില്ല എന്റെ കൂടെ വന്നാട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്തോത്രം അപ്പം അവിടെ എല്ലാം കിടക്കുന്ന എന്താ ദൈവരാജ്യം പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രിയരെ ജീവൻ യേശു മരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയേക്കാം യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തിയേക്കാം യേശു മരിച്ചു അടങ്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അപ്പോ സ്വർ പ്രത്യേകം ഒന്നിന് ഒന്ന് തെയോ ഫിലോസെ ഞാൻ എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിത മരണം പുനരുദ്ധാനം അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കേട്ടേ എത്ര ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് വിഷയ പരിപാടി എന്താ ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെന്നിട്ട് വിഷയം എന്താ നാൽപ്പത് ദിവസം എന്ത് പ്രസംഗിച്ചു ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി അപ്പൊ യേശുവിന്റെ കാലത്തൊന്ന് ഓർത്താൽ വളരെ സഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മൂന്നര വർഷം ദൈവരാജ്യം മരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസവും ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രസംഗിക്കണം ഇത് എത്ര വലുതാ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വന്നേ ഒന്ന് വന്നേ ഒന്ന് വന്നേ ഹാലലുയാ ഇത്രയും പ്രസംഗിക്കണത് വലുതല്ലേ മൂന്നര വർഷം പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വലുതാണ് അത് വലുതായതുകൊണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ഒന്ന് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നിന് ഒന്ന് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം വിവിധമായും പിതാക്കന്മാരോട് അരളി ചെയ്ത് ഇത് തന്നെയല്ലേ അവിടെ നിർത്താം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ നീ സ്വജനത്തെയും പ്രതിർഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശം വിളി എന്താ പറഞ്ഞേ അബ്രഹാന്റെ വിളി എന്താ ഒന്ന് ഉറക്കെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ദേശം കാണിക്കാൻ പോവുക അബ്രഹാം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ഖനാനിലെത്തി ഒരു വീടിന് അടിസ്ഥാനം വിടുവാൻ വേണ്ടി അടിസ്ഥാനം വിട്ടപ്പോൾ പുറത്തൊരു തട്ട് എന്നിട്ടൊരു വിളി അബ്രഹാമെ അബ്രഹാം വിളി ചോദിച്ചു എന്താ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ദേശം കാണിക്കാമെന്ന് ഉടനെ അബ്രഹാം ചോദിക്കുക ഇതല്ലേ ദേശം ഉടനെ ദൈവം ചോദിക്കുക ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്തിനാ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നേ പിന്നെ ഏതാ ദേശം സമയമായി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ എബ്രായർ പതിനൊന്നിന്റെ പത്ത് അവൻ കണ്ണുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും പോരാ പോരാ കേട്ടെ കേട്ടെ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും പറഞ്ഞ് അടിസ്ഥാനമിട്ടതുമായ ഒരു നഗരത്തെ അവൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു അബ്രഹാമിനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദേശം പോരാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഏതാ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അപ്പം ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് ഇത് പറഞ്ഞോ പറ പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ട ഉടനെ അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം പുത്രനായിരിക്കുന്ന ഇസ്ഹാക്കിനെയും കൊച്ചുമാരായിരിക്കുന്ന യാക്കോബിനെയും അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ വിളിയുടെ ലക്ഷ്യം കണ്ട
രണ്ടുപേരും അടുത്ത നൃത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദേശം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വാക്തത്ത സന്തതിയായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ചേർന്ന് അവർ കൂടാരത്തിൽ പാർത്തു ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമിട്ടതുമായ നഗരത്തിൽ പാർത്തു സ്ത്രോത്രം പറയാൻ പറ്റുമോ അവൻ പറയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല താതന്റെ കൈകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു നഗരത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോരാ പോരാ ആ കൈകളൊന്ന് ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ആ കൈകളൊന്ന് അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പടപടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ആ മേൻ ഒരിക്കൽ യാക്കോബ് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി എന്തിനാ യാക്കോബ് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയത് ഒറ്റ കാര്യത്തിന് മാത്രം ഇഷ്ടോത്ര ഫറവോനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അവനൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് കുറവുണ്ട് കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ഫറവോന് പണമുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ എന്തില്ല അപ്പൊ പണമാണോ അനുഗ്രഹം ഫറവോനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എവിടെ ചെന്നു യാക്കോബ് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് യാക്കോബെ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് എനിക്കിത് കിട്ടിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് യാബോക്കിൽ വെച്ച് കിട്ടിയത് ഈ അനുഗ്രഹം ഈ അനുഗ്രഹം അവൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വെക്കാൻ ഞാൻ പോകയാ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ യാക്കോബിനോട് ഫർവോനൊരു ചോദ്യം യാക്കോബേ എത്ര വയസ്സായി ഉടനെ യാക്കോബിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ കണ്ണുനീരോട് ഓർക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് സ്തോത്രം യാക്കോബ് പറയുക എൻ്റെ പരദേശ പ്രയാണം കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല എൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത് ഞാൻ സ്വദേശത്തേക്ക് പോവാന്ന് അപ്പൊ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം ഇത് പരദേശമാ ഇവിടെ ഞാൻ നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷമായി എനിക്കൊരു സ്വദേശമുണ്ട് പോരാ 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 അപ്പൊ അവന്റെ അകത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുണ്ടോ സ്തോത്രം 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 ഹലലൂയ ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറഞ്ഞു ശരീരത്തെ കയറുന്ന പുഴു തിന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും എടുത്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഇയോബ് പറയുക നീ തിന്നോ പക്ഷെ നിനക്ക് തിന്നാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശരീരം എനിക്കുണ്ട് എന്റെ ദേഹം രോഗത്താൽ ക്ഷയിച്ചാലും ഞാൻ ദേഹ സഹിതനായി അവനെ കാണും അന്യൻ അല്ല അപ്പൊ അവന്റെ അകത്തും ഒരു പുതുശരീരത്തിന്റെ വെളിപ്പാടില്ലേ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ പറഞ്ഞേ പ്രിയരെ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു മർമ്മ ശ്രദ്ധിച്ച് ദാവീദിന്റെ അകത്ത് ഇതുണ്ടായിരുന്നോ ദാവീദ് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം ഏത് മനുഷ്യന് പുല്ല് ഇന്ന് കണ്ട നാളെ വാടുന്ന പൂവ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയാ ചാഞ്ഞു പോകുന്ന മതിൽ ഇത് പറഞ്ഞവർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കടത്തിന്റെ പറയാ ഞാൻ അവന്റെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം അപ്പൊ ചാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മതിലും ദീർഘകാലം എന്ന് രണ്ട് ജീവിതം പറയുന്നില്ലേ അപ്പം ഈ വെളിപ്പാട് അവന്റെ അകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല അവൻ പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്നത് ഹോവേ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും ഹോവേ നിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ആർ വസിക്കും ഏതാ കൂടാരം അവൻ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഇതാ മനുഷ്യനോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ഒന്നു ആ ഒന്ന് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക ഒന്ന് കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക കൈകളെ ഒന്ന് അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക അപ്പൊ അവരുടെ അകത്ത് ഇതുണ്ടോ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞേ ഹാലൂയാ ഹർമുദാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം കോര ഉത്തർമാർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ അരളി ചെയ്തു ഞാൻ ശക്യമിനെ അളന്ന് സുഖത്താഴ്വരയെ അളക്കും കല യാതനിക്കുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കും പ്രിയരെ മനേഷ എനിക്കുള്ളത് അമേൻ സ്തോത്രം എഫ്രീം എന്റെ തലക്കോരി മോബാബിൻ മേൽ ഞാൻ ചെങ്കോല ഞാൻ ചെരുപ്പെറിയും സ്തോത്രം ഫലിസ്ത്യ ദേശമേ നീ എന്റെ നാമത്തിൽ ജയഘോഷം കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവിക്കപ്പെട്ടവരെ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷിക്ക അതെന്താ യേശുലുള്ള വിടുതല പറയുന്നേ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് പറയാണ് ഹോ ഭയങ്കരം ഉറപ്പുള്ള നഗരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേ പ്രിയരെ വന്നേ വന്നേ ഉറപ്പുള്ള നഗരത്തിലേക്ക് ഉറപ്പുള്ള നഗരത്തിലേക്ക് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഉറപ്പുള്ളതല്ല ഒരു ഉറപ്പുള്ള നഗരം ഉണ്ട് ഒരു ഇളകാത്ത നഗരം ഒരു തകരാത്ത നഗരം ഒരു നശിക്കാത്ത നഗരം ആ കൈകളും നടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അപ്പൊ കോരകപുത്രന്മാരകത്ത് വെളിപ്പാടുണ്ടോ 
ദാവിദ് ഹാനികളുടെ അകത്ത് ഇതുണ്ടായിരുന്നോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ദാവിദ് പറഞ്ഞേ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ നീരിമാന്മാർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കും ഒന്ന് ചേർന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പൊ ഈ വെളിപ്പാടുണ്ടോ പുതിയത്തിലേക്ക് വരിക പുതിയത്തെ വിശുദ്ധന്മാർക്കിതുണ്ടോ പൗലോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആവേശത്തിൽ വരിക നമ്മുടെ പൗരത്വമോ പരദേശികളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരം അപ്പൊ അവന്റെ അകത്ത് ഇതില്ലേ പൗല് പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് പരദേശികളും പ്രവാസികളുമായ നമ്മൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അവരുടെ അകത്തല്ല ഈ നിത്യത്തിന് വെളിപ്പാടില്ലേ അടുത്തൊരു രാജ്യത്തിന് വെളിപ്പാടില്ലേ സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ സ്തോത്രം 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 ഒന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ കൈകളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഉടനെ നിങ്ങൾ പറയും ഇതൊക്കെ അബ്രഹാമിനുള്ള വെളിപ്പാടാ യാക്കോനുള്ള ഞങ്ങൾ പാവം നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാർക്കും മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഇത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പൂർവ പിതാക്കേള അപ്പോ സ്ഥല ഞാൻ പാടുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടെ ദൂരവേ ദർശിച്ച് ഭാഗ്യദേശം ആകയാൽ ചേതമൻ നന്ദി ലാഭം അന്യർ എന്നി ലോകമാതിയുള്ള കഥയില്ല പൂർവി നോക്കേള അപ്പോസ്ഥല ദൂരവേദ ഭാഗ്യദേശം ആകയാൽ ചേതമൻ നന്ദി ലാഭം ഇങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്ത് ഇതുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിടുന്നില്ല വിടുന്നില്ല ഗാനം പാടി വാണിയിടുന്ന സ്വർഗസിയോ വാനസേന ഗാനം പാടി നിങ്ങൾ പേടിച്ചിരിക്കണോ ഇങ്ങനെ പാടണമെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്ത് ഇതുണ്ടോ ഒന്ന് വേഗം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മിണ്ടാ തന്നെ ഭംഗിയേറിയ ഈ പാട്ട് എഴുതിയത് അന്നമ്മ മാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരിയാ വെറും പരിഭാഷ ഈ പാട്ട് എഴുതിയത് അന്നമ്മ മാമൻ മരിച്ച് പെട്ടിക്കകത്തിരുന്നപ്പോ ജീവൻ വെച്ചു ഒരു പേന തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് എഴുതിയ പാട്ടല്ല ഇത് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടു വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടു റബ്ബറൻ തോട്ടത്തിലും കപ്പക്കാരലും ജീവിച്ചു ആ നിറ യൗവനത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകാതിരുന്നത് അവൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് ശോഭയേറുന്നൊരു നാടുണ്ട് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റുമോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഇത് കണ്ടിരുന്നു പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കാണും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്ത് ഇതുണ്ടായിരുന്നോ പറ പറ നമ്മളിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചെങ്കടൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ നിന്നിട്ട് മെരിഹോവിനെ 
ഒടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മിശ്രൈമിനെ തകർത്തോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ വിശുദ്ധന്മാർ അക്കര നാട്ടിലെത്തി നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ദർശനം അവർക്കില്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ എഴുതുമോ നിർത്തുന്നില്ല നിർത്തുന്നില്ല ഞാനൊരു കുറച്ച് നേരം പറഞ്ഞിട്ടേ നിർത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകത്ത് ഇത് കത്തി എത്ര ഭയങ്കരവാ എനിക്കായി മുറി ഏറ്റതാ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ കേഴുതണെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്ത് ഇതുണ്ടോ ഉണ്ടോ അത് അടുത്ത വരി കേട്ടോ സൂര്യചന്ദ്ര സ്വർഗനാട്ടിൽ നമുക്ക് എന്നങ്ങ് പോവാതിരുന്നാലോ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പുഴയെ പറ്റി എഴുതി നദിയെ പറ്റി എഴുതി ഓസ്കാർ വാങ്ങുമ്പോ എഴുത്തും വായന അറിയാത്ത നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകത്ത് കേട്ടില്ല നിത്യത പ്രകാശിച്ചപ്പോ പുഴ കടന്നു നദി കടന്നു കേട്ടെ കേട്ടെ സൂര്യൻ കടന്നു ചന്ദ്രൻ കടന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ പളുങ്ങു നദിയിലെത്തി ജീവവൃഷത്തിന്റെ തണലിലെത്തി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തി മാമി പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാം ക്ലാസ് ഇറക്കിയത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്കത് തരത്തില്ലേ ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ രാത്രി കാലം കഴിഞ്ഞിടാറായി യാത്രയും തീരാറായി ഈ ലോക യാത്രയും തീരാറായില്ല രാത്രി കാലം കഴിഞ്ഞിടാറായി യാത്രയും തീരാറായി ഈ ലോക യാത്രയും തീരാറായി നിങ്ങൾ വന്നില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ പാടണമെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്ത് ഇതെന്ത് ഭയങ്കരമാണ് എന്നും നീ വന്നിടും എന്റെ മണവാള നിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ ആശ തീർക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ആശ തീർക്കുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു പാടിയ പാട്ട് അതൊക്കെ നിലമിടുന്നില്ല ഞാൻ ഏകദേശം നൂറിലധികം പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറിലധികം പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താതന്റെ മാർവല്ലേ ആരാധന അതിന്റെ ഒരു സി ഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തത് വാങ്ങണം കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അതൊരു സഹായമായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രിയ മഞ്ജു ബ്രദറിൻ്റെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വാക്ക് എൻ്റെ ഈ നൂറ് പാട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടും പിതാക്കന്മാരുടെ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു വരി എടുത്തു വെച്ചാൽ എൻ്റെ പാട്ടൊന്നും ഒന്നും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല എൻ്റെ നൂറ് പാട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടും പിതാക്കന്മാരുടെ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു വരി എടുത്തു വെച്ചാൽ എന്റെ പാട്ടൊന്നും ഇല്ലാതാകും ലഭിക്കും നിശ്ചയം ശത്രുക്കൾ ആരുമേ കൊണ്ടുപോയില്ല ഭാവിക്കും അന്നു ഞാൻ രാജൻ കൈ 
ആവശ്യം വന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കഴുതങ്ങളിൽ അവരുടെ അകത്ത് കയറിയ നിത്യത എന്ത് ഭയങ്കരവാ സ്വതന്ത്ര പറഞ്ഞു സ്വതന്ത്ര പറഞ്ഞു മറ്റൊരു വിഷയത്തൻ പറഞ്ഞു ദൂതജംഗം ആകവേ വരികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർന്ന് നീടുന്നേ ശുഭ്ര വസ്ത്ര ധാരിയ എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ അടുത്ത വരിക കേട്ടോ ോട് കൂടെ വാഴുന്നു ഇങ്ങനെ പാടണമെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്ത് നിത്യത ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ ദൈവം കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ ഇത് മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞെട്ടലോട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പാടാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊക്കെ കാലമെല്ലാം കഴിയും ഇന്ന് അഴിയും നമ്മൾ വാക്കൾ കേട്ടെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ശ്രദ്ധിച്ചേ പിന്നെ പൂതുയുഗം കാലമെല്ലാം കഴിയും ഇന്ന് പറഞ്ഞേ കാണുന്നതെല്ലാം അഴിയും കേട്ടെ പിന്നെ ഒരു പുതിയ യുഗം കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പുതിയ യുഗം ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചോരത്തില്ല ഞാൻ നിത്യതയിൽ മറയും ഓ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടോ ഞാൻ ഈ വചനങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം അതുപോലെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്തോ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു സ്വർഗ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ഹലോ ഞാനിത് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ പുത്തനൂർശിലയും ദർശിച്ചവരെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ഒരു പ്രൈത്വം ആയിരിക്കും ോഹനാൻ കണ്ടതുപോലെ സ്വർഗത്തെ കാണുന്ന ഭൗലോസ് കണ്ടതുപോലെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെടുന്ന യഷിയാവ് കണ്ടതുപോലെ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചേർന്ന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് ഈ സമയം കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ദൈവം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ലേ ഉണ്ടോ പ്രിയരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കത് തന്നില്ലേ സ്തോത്രം പറയാവോ ഇതെത്ര ഭയങ്കരവാ ഇതിനു വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ ചെല്ലുന്നേ ഇത് കണ്ടപ്പോ വിശുദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പാരിലാരും പാടിടാത്ത പാട്ടുകൾ പാടും കേട്ടെ പാരിലാരും ചൂടിടാത്ത പാടാൻ കൂടി ഞാൻ ചൂടും ജീവന്റെ നാഥ നാം ത്യാഗം സഹിച്ചതാ പ്രേമ മണവാളിനോട് കൂടെ സിയോൻ പുരിയിൽ വാഴും ഹമേൻ സ്തോത്രം എന്റെ ഭാഗ്യകാലം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളം തുള്ളുകയാ ഒന്ന് ഹമേൻ പറഞ്ഞേ പ്രിയരെ എത്ര പേർക്ക് ഒരു വിശുദ്ധൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞ നിർത്താം ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിൽ സങ്കല്പിച്ച ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അവൻ വരുന്ന നാളിൽ എന്റെ കരവിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ മാറോടങ്ങ് ചേർക്കും 
മുട്ടാ സമൂഹം ഏതാ സമൂഹം അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് മോശ യേശുവ ഏലിയാവ് ധാവീദ് ധാനിയേല് പൗലോസ് പത്രോസ് ദിമത്യോസ് പീത്തോസ് എപ്പപ്രദാസ് സാധു വെച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു ആമേൽ സ്മിത്ത് വിഗസ് വെർത്ത് എല്ലാവരുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ തരുന്ന നഗരം നമുക്കുണ്ട് ഹരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ വിട്ടുവരുന്ന വിശ്വസം നേരുന്നേറ്റ് ആ കായികൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ഒരു